நான் இந்த படம் பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு இதெல்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு செம்மையாக இருந்தது ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணாங்க சும்மா ஜென்ரலாக ஒரு அவர் ஒன்றே ரிப்ளை உடனே டக்குன்னு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ரிப்ளை பண்ணுவார் தேங்க்யூ தம்பி அப்படின்னு உடனே வரும் பட் ஒரு சில பாட்டு மேலே ஒரு ஒரு தீரா காதல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தான் இது இது எப்படின்னா அந்த பிரிவை சொல்கிற ஒரு பாட்டு எங்கள் அம்மா இது வரைக்கும் நான் நிறைய எங்கள் அம்மா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக நோட் பண்ணுவாங்க நான் பாடுறது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நீ நல்லா பாடுறதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க நல்லா இருக்குது பாட்டு நண்பா சூப்பர் தேங்க்யூ எல்லாம் போட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது தேங்க்யூ சிவா அண்ணா எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது நம்மளாக போய் பாடினது கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மைக் முன்னாடி நின்று அதுவும் நம்ம அந்த ஏரியாலேயே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இந்த அந்த ஓக்கல் பூத்திலே நம்ம தான் இருப்போம் ஹாய் நெட்டி ஃபார் யூஎஸ் வெல்கம் டு த ஷோ அட்டகாசம் பண்ணுறோம் வித் மீ அர்ஜுன் பனி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க செலிபிரிட்டி ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர் ஆரம்பிச்சு தமிழ் சினிமாவில் இப்போ ஒரு பெஸ்ட் சூப்பர் சிங்கராக வளம் வந்துட்டு இருக்காரு சாய் சாந்தனா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ணா பார்க்கும்போது எங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஷோ உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்வீட்டாக ஒரு சாங் ஆரம்பிச்சுட்டு போகலாண்ணா ஷோர் பல்லாமே இந்த பாட்டு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன ஒரு குப்பை கதைங்கிற படத்தில் நான் பாடின பாட்டு அண்ட் இந்த பாடலுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த திரு ஜோஷ்வா ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு என்னோட பெரிய நன்றி இந்த படமும் மக்களால் நல்ல வரவேற்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த பாடல் பாடுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த அந்த பாட்டிலேருந்து ரெண்டு லைன் நதியில் வந்த நிதக்குள்ளரிலை போல வாழ்க்கைங்கள் செல்லும் திசை தெரிவதில்லை இறைவன் நடன்றேனும் வழிபாதை எழுதி வைத்தான் திருப்பங்கள் புரிவதில்லை இந்த வாழ்க்கையின் பயணமோ சிறியது அதில் கிடைத்திடும் அனுபவம் பெரியது இங்கு எதுவுமே இல்லை உன்னது இதில் வருத்தத்தில் தோய்வது என்னது புயல் மழை வரும் ஒரு புறம் வெயில் வரும் ஒரு புறம் இன்பம் துன்பம் இரண்டும் இணைந்து ஆட்டி வைக்கும் வாழ்க்கையடா நினைத்தது எல்லாம் நடக்கிற வாழ்க்கை யாருக்கு கிடைக்கிறது பல கனவுகள் இங்கே கண்ணீர் துளியாய் கண்ணில் வழிகிறது அந்த ஆல்பம் வந்து எனக்கு ரொம்ப மிகவும் நெருக்கமான ஆல்பம் ஏன்னா இதுதான் என்னோட முதல் தமிழ் இண்டிபெண்ட் மியூசிக் ஆல்பம் ஏன் முதல் தமிழ் இண்டிபெண்ட் ஆல்பம் நான் சொல்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்னதாக நம்ம குட்டி குட்டி காம்போசிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் அதை வந்து ஒரு ஆல்பமாகவோ இல்லை ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு காம்போசிஷனாகவோ அதை காமிக்கல ஸோ சும்மா நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டே போட்டு காமிச்சது உண்டே தவிர அதை பப்ளிக் ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துன்னு வந்ததே கிடையாது ஸோ சரி ஆல்பமாக பண்ணலாம் ஒரு ஆல்பமாக பண்ணணும்னா வந்து ஒரு கம்போசர் மைண்டில் நம்ம யோசிக்கணும் எஸ் ஃபஸ்ட்டு சாங் செகண்ட் சாங் ஒரு லவ் சாங் இருக்கணும் ஒரு பிரேக்கப் சாங் இருக்கணும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பாட்டு இருக்கணும் அண்ட் ஒரு ஒரு என்ட்ரோ சாங் மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கணுங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டில் யோசிப்போம் அப்படி யோசித்து பண்ணப்பட்ட ஆல்பம் தான் வந்து அன்றில் ஸோ அந்த அன்றில்ங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னென்னா அது ஒரு பறவையை குறிக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பறவை பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பேசிக்கலாக அதில் ஒரு பறவை இல்லாமல் போச்சுன்னா இன்னொரு பறவை வாழாது சேர்த்து போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப இமோஷ்னலான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அந்த கான்செப்டே வந்து லவ் சுற்றியாக தான் இருக்கும் பட் வெறும் லவ் மட்டும் லவ் மட்டும் பற்றி மட்டும் பேசாமல் இதை வந்து ஒரு கதையாக மாற்றிட்டோம் அந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ள மலர்ற ஒரு லவ் அந்த லவ் நடுவில் ஒரு ஒரு சில விஷயத்தினால நம்ம சண்டை போடுவோம் அடிக்கடி நம்ம நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களோட நம்ம சண்டை போடுறது வழக்கம் ஸோ சம்டைம்ஸ் சண்டை போடுவோம் அது ஒரு ஒரு பிரிவினை மாதிரி ஒரு ஏற்படுத்தும் திருப்பி பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கல்யாணம் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு பாட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இமோஷனுக்கும் பாட்டு பா பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ஐ மீன் ஒரு பிரி பிரிவு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாட்டு லவ் அதுக்கு ஒரு பாட்டு அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லேருந்து லவ்வாக மாறுறதுக்கு ஒரு பாட்டு அண்ட் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது கல்யாணத்துக்கு ஒரு பாட்டு ஸோ எல்லா ஜானரும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் எல்லா தரப்பின மக்களுக்கும் பிடிக்கும் 
இப்போ ஒரு இருபது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆட்களுக்கும் பிடிக்கும் இருபதுலேருந்து நாற்பது பேருக்கும் பிடிக்கும் நாற்பதுலேருந்து மேற்கொண்ட வயசு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் பண்ண ஆல்பம் தான் அது கண்டிப்பாக நான் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே சொல்லும் போதே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னடா ஒரு லவ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு தான் போய் சொல்லுவோம் நீங்கள் அந்த பிரேக்கப் இன்ட்ரோ அந்த எல்லாம் சொல்லும் போதே ஓ ஆல்பத்தில் எல்லா ஆடியன்ஸையும் அந்த கவர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சது அதில் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ சாங் ஏதாவது ஆ முதல் பாட்டு வந்து இது வந்து ஒரு செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைம் சிக்னேச்சர் பாட்டோட டைம் சிக்னேச்சர் அண்ட் முதல்ல இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு நபர் வந்து சிவகார்த்திகேயனவர்கள் அண்ட் பாவ்னா பாவ்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சிவகார்த்திகேயன் சாரும் தெரியாத ஆட்களே இருக்க முடியாது அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்னோடய டீசர் அண்ட் ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணுறது சிவகார்த்திகேயன் அண்ட் டீசர் ரிலீஸ் பண்ணுறது பாவ்னா ஸோ அவ்வளோ ஒரு வரவேற்பு இருந்தது நான் அவர் ரிலீஸ் பண்ண உடனே சிவகார்த்திகேயன் அவரோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் அவரோட அவரோட செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து விஷ் பண்ணாங்க அண்ட் ஒரு பெரிய நல்ல வைப்ஸ் இருந்தது ஏன்னா சிவா நான் வந்து எனக்கு ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேருந்து நல்லா தெரியும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் கூட நிறைய ஷோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவர் ஆங்கராக இருந்த டைம்லேருந்து சரி அவர் ஒரு காமெடியனாக இருந்த டைம்ல இருந்தும் சரி ஸோ எனக்கு என்னென்னா அவரோட அந்த குட்னஸ் சில பேருக்கு வந்து மனப்பூர்வமாக ஒருத்தருக்கு நல்லது நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசு இருக்கும் அந்த மனசு நம்ம கூட சேரும்போது நமக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் சிவகார்த்திகேயன் அவர்களும் அண்ட் பாவனா அக்காவும் எல்லா ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்தை எனக்காக நல்லது நினைக்கக்கூடிய ரெண்டு உள்ளங்கள் ஸோ அவங்க இந்த ஆல்பமில் என் கூட சேர்ந்து எனக்காக ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங் உங்களுக்காக இந்த பாட்டு பேர் வந்து கனவே இந்த பாட்டு எழுதினது வந்து பெனோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நம்மள மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் தான் எழுதினது லயலா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லா மியூசிஷியன்ஸுக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இந்த பாட்டை ஒரிஜினலாக ஆல்பமில் பாடினது நான் தான் ஸோ நீங்கள் கேளுங்க அண்ட் ஹியர் இஸ் டூ லைன்ஸ் ஃப்ரம் கனவே கனவே நான் தூங்கவில்லை இருந்தும் பிறந்தாய் எதுவும் புதிதாகவில்லை தெரிந்தும் ரசித்தாய் இதுவரையுடன் பழகிய மனம் அதை தொலைத்தேன் அடித்தோழி இது ஒரு புது உணர்வென நான் அதை புரிந்தேன் சில நாழி வானம் மீது கொஞ்சம் பூமி மீது கொஞ்சம் போனது இந்த நெஞ்சம் நான் என்னாகிறேன் நானும் சொல்லவில்லை நீயும் சொல்லவில்லை நெஞ்சினுள்ள சொல்லை நிஜமாக்கு தோழியே நானும் நானியே என் அழகிய நீயும் நானியே என் உலகத்தில் காதல் நானியே என் அருகில் வாயன் ராணியே நானும் நானியே என் அழகிய நீயும் நானியே என் உலகத்தில் காதல் நானியே என் அருகில் வாயன் ராணியே இது அப்படியே கண்ணை மூடி கேட்கும் போது அப்படியே ஒரு கேலோட இருந்தோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு செம்ம ஃபீலிங்கா டச்சிங்கா ஹார்ட் டச்சிங்கா செம்மையா இருந்தது அலி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் கேக்குதுனா நீங்க இவ்வளவு சூப்பரா பாடுறீங்க மொதல் ஸ்டேஜ் ஏறி பாடின பாட்டு இப்ப வரைக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஏன்னா அது மறக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க வந்து மெமரபுளாக இருக்கும் முதல்ல ஸ்டேஜ் ஏறி சினிமா பாட்டு அப்படின்னு பாடின முதல் பாட்டு வந்து ஒரு நாள் போதுமா பழைய பாடல் திருவிளையாடல் படத்தில் டாக்டர் எம் பாலமுருளிகிருஷ்ணா அவர்கள் பாடின பாட்டு பட் அது வந்து ஏன்னா எனக்கு வந்து சினிமா பாட்டு முதல்ல பாட வராது எனக்கு வந்து கிளாசிக்கல் சிங்கர் தான் நான் முதல்ல நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் முன்னாடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஏறும்போது இந்த பாட்டு தான் சினிமாக்குன்னு பாடின பாட்டு அதுக்கப்புறம் முழு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு சினிமா சாங்னு சொல்லுவாங்கல்ல ப்ளே இப்போ ஒரு லைட்டான மெலடி அண்ட் ஃபிலிமி ஸ்டஃப் அந்த மாதிரி ஃபிலிம் சாங்ஸ் பாடினது வந்து நம்ம தலை அஜித்தோட பாட்டு தான் அவர் வந்து இந்த பாட்டு அதான் அது ஏன்னா அதில் ஏன் அந்த பாட்டு நான் எனக்கு முதல்ல அது கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ராவில் பாடினேன் முதல்ல அதில் அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா ஹெட்டு தான் எனக்கு இந்த பாட்டு எடுத்து கொடுத்தார் இந்த பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா அந்த பாட்டில் வந்து நாலுலேயும் தான் வரும் மேல் பாடுறது மற்ற எல்லாமே ஃபீமேல் தான் பாடுவாங்க ஏன்னா எனக்கு பழக்கம் இல்லைங்கிறதுனால அவர் சின்ன குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன சாங்ஸ் கொடுத்து என்னை என்கரேஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய பாட்டு கொடுத்தாரு ஸோ அந்த சின்ன சாங்ஸில் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு இந்த பாட்டாக அமைஞ்சது ஏன்னா இந்த பாட்டு ஒரிஜினலாக பாடினது வந்து டாக்டர் கே ஜே யேசுதாஸ் அவர்கள் பாடினது அண்ட் நடித்ததும் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச தல அஜித் அவர்கள் ஸோ சென்டிமெண்டலாக எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான 
कना कनवे नहीं सगीरा तना नने नने रा वार्तल वाल कादल यारोड़ा उपर <laughs> 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 ऐसा ना वो वर्वें प्लानू मुनकूटी एंत प्रिप्रेशनस कोकान पैन क्या कतकन विरपेमे चये कतकन ना उठे पेस उठे कतक मुझे ना पापे एमें नम्बा एव्वो मैक्सीम ना टाइम कतक मुझे अब सन्ोषा नमुक सो अंदमि और पैण पटा सूपर सिंगर सीनियर अमजुद रउंडस ताट 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 ता अंत और जालीनसल सीरियन मोड़ को सर दंडीपा विन पड़नों के डीसंटा नम्बर ना पाड़ी मकले एंटरटेन पड़ो ना पाड़ी अब कई को अट्ठी और पत्पे नमुक वरण अब अंदर मोटोदा पोद कालिया अंदर अंजु निम्स मैंडे एलिए सन्ोषम केटो पाट अद्क नम्बर सिंगर एलिए पड़े सूपर सिंगर पर मेडल नाम ना यूटिले पड़ी अंत मेडय ना पोसीशन के नाइफ वरण अंदर उड़पुर कड़ो अड़पान करेक्टान और ऊद्यम कौन अद सीमा को ले रो डिफ्रंटान और एक्सपीरियंस रेकार्डिंग मैक नंबर पातरप टीवी आड़पोद ना पातरपी कटर नंबा पे पाड़न क्या फर्स्ट टाइम वो मैक मुना अंदे यारेमेंटा अंदकल बूत नंबर तनिया निक वो पापा सो अंड नम्बर पेस चिना चिना वार्त मैक अवलो टू कटो पेसा के पद बट रोम तैंक पड़वेंड पर्सन वो इमान सर मुदल पाट पाड़े इन मि मुख्य विषय वायप को मटाम अंत वायप वो अलग यूटिले पड़ान और कंफरस नमक वायप को और पद पा नम्बा पड़े अभी पाँगें इत पड़ें अब पदटम को ना पड़े कष्ट और मोदल फ्रेंड मारे बिहेव पड़ आरमचर और नम्बर नम नम्बर अन्न सुनारा एप्डीर मारे और फर्स्टे सर इतने वर्षमु इनको अब सो अंदर फ्रीन को वर्क पड़े अंडमे वाक उयर ना पोना ना मरकर मुड़ा और नबर वो इमान सरा अंतमी इमान सरो स्ूडियो वो मुदल पाट पाड़ी मुड़च ये अम्मा कूपट अट कौन सो रोम इमोशनल आलवे वो सीम पाड़ेमें तरप मुफ थिंक अंदर नगिचान और सभव इनके मरकर मुझा आल क्रेडिट्स टू इमान सर सूपर ब्रो अत अंडे वो अंडल रोम मुख्यमंत्री नहीं आलम पड़ी कंटे अभी मीडिया सारे सपोर्ट पड़ी कुछ थैंक्यू सो सेकंड सांग मत ना रेडव सांगस्टी वो कुछ इतनी नहीं जालिया आंसर पड़ा अब इवे लव सांगा एल रही है मेरेज कैप्टन मारे आरमचिंग <laughs> 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 இப்ப வேற மியூзик டைரக்டர் வேற சிங்கர் பண்ணும்போது இந்த சாங் நமக்கு கிடைச்சது இன்னும் நல்லா இருந்துருக்குமே சூப்பரா பாடி சூப்பரா பாடி தி மீன்ஸ் நமக்கு கிடைச்சது இன்னும் ஹாப்பியா இருந்துருக்குமே நம்ம லைஃபுக்கு நிறைய பாட்டு இருக்குங்க அதெல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டே போலாம் 
நிறைய பாட்டு இருக்கு அதுல ரெண்டு சொல்லுங்களேன் தூங்கிடும் ஒரு பூங்காற்று போலவே ஓரிங்காரமே இரு நெஞ்சின் மௌனமாக கேட்குமே ஆகாயம் மழையில் நீராடும் கூந்தலும் ஈசையும் ஆகாயம் மழையில் நீராடும் கூந்தலும் ஈசையும் இந்த மாதிரி நிறைய பாட்டு சொல்லலாம் இந்த ஒன் ஆஃப் தி சந்தோஷனாஸ் நிறைய சாங் சந்தோஷனா பாட்டு எல்லாமே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பாக திருப்பி பாடுறதுக்கு ஆசைப்படுவேன் ஓகே சூப்பர் நீங்கள் மியூசிக் சிங்கர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஆல்பம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இப்போ இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபேமிலியிலேருந்து எது எவ்வளோ அளவுக்கு சப்போர்ட் இருந்தாங்க ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக ஃபேமிலி சப்போர்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயமா அது இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட சப்போர்ட்டும் இருந்தால் மட்டுமே நம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக ஒர்க் பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு இருந்தது கண்டிப்பாக ஏன்னா ஃபேமிலி சப்போர்ட்னு சொல்லும் போதே வந்து முதல்ல நம்ம எல்லாேருக்கும் என்னை பற்றி ஏதோ கொஞ்ச அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வந்து எங்கள் அம்மா தான் வந்து எங்கள் அம்மா தான் நான் நான் தான் எங்கள் அம்மா அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் சினானுமஸான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்நாள் வரைக்கும் இனி இது தான் பண்ணணும் நீ நீ இப்படி தான் பண்ணணும் இது தான் நீ கெரியர் சூஸ் பண்ணணும் இப்படி தான் நீ அடுத்த ஸ்டெப்பை மூவ் பண்ணணும் லைஃப்பில் இது எதுவுமே சொன்னதில்லை இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாலு ரூட்டில் வந்து நான் இப்போ நான் போய் எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசும்போது இந்த மாதிரி நாலு விஷயம் பிளான் பண்ணுறோமா ஆப்ஷன் ஏ இது ஆப்ஷன் பி இது ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி அவங்க என்கிட்ட பிக் பண்ணி கொடுக்கறது ஆப்ஷன் ஏ எடுக்கிறது ஓய் எந்த வேணால் ஓன் இஷ்டம் பட் எடுத்தேன்னா இதோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் சொல்லிவிடுவாங்க நம்ம எடுக்க வேண்டியது நம்ம கால் தான் அதுக்கப்புறம் நாம் நெகட்டிவ் தான் எடுக்க போகிறோம் கீழே தான் விட போகிறோம்னா அது நம்ம தலையெழுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் அவங்க இது தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்றைக்குமே ஃபோர்ஸ் பண்ணதே கிடையாது படிப்புலேயும் இருக்கட்டும் மியூசிக்லேயும் இருக்கட்டும் நான் அப்புறம் மியூசிக் கெரியராக எடுக்க போகிறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கூட ஓன் இஷ்டம் தைரியமாக போ நீ என்ன பண்ணாலும் உன் கூட நான் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது வந்து இப்போ எப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் நம்ம கூட இருக்கும்போது என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னா மைண்ட் வந்து ஒர்க்கை நோக்கியே போகுமே தவிர அம்மாவை நம்ம பார்த்துக்கணுங்கிற அந்த கவலை இருக்காது அந்த பேசிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் பட் அது ஒரு கவலையாக ஒரு சுமையாக எப்பயுமே இருக்காது சந்தோஷமாக செய்வோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்க நமக்காக இருக்காங்க நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற தோணும் ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அம்மா அமைஞ்சதுக்கு வந்து நான் மிகப்பெரிய புண்ணியம் தான் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி மற்ற ரிலேட்டிவ்ஸும் சரி லைக் அங்கிள் பாட்டி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் நீ வந்து என்ன வேணால் பண்ணு எங்களோட ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எப்போவுமே இருக்கும் நல்ல உழ ஆனால் தெரியாதது எவ்வளோ எவ்வளோ முடியுமோ கற்றுக்கும் ஸோ நிறைய உழைச்சிக்கிட்டே இரு எட்டு மணி நேரம் பாடுவாங்க பத்து மணி நேரம் பாடுவாங்க இன்னி வரைக்கும் நான் டெய்லி நாலு மணி நேரம் மினிமம் பாடிடுவேன் அதுக்கு மேலே பாடுறதுங்கிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் டைம் நமக்கு இருந்தது இல்லாட்டி வெளியூர்லாம் இருக்கும்போது நம்ம பாடிக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த டெஃபினட்டாக வந்து வேறு மினிமம் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் எவ்ரி டே நான் பாடிடுவேன் ஸோ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒரு சப்போர்ட்லாம் ஃபேமிலி கிட்டே கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய பிளஸிங் ப்ரோ இவ்வளோ தூரம் இந்த இன்டர்வியூவில் நான் பாட சொல்லி கேட்டுட்டேன் அம்மாவுக்காக டெடிக்கேட் சாங் இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் சர்ப்ரைஸாக நீங்கள் இன்டர்வியூ முடிச்சோன்னு போய் சொல்லக்கூடாது நான் உங்களுக்காக டெடிக்கேட்டாக சாங் பார்த்துருக்கேன் சார் நாங்கள் இன்டர்வியூ டெலிகாஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூட்டு காட்டணும் ஓகேவா ஓகே இந்த பாட்டு நான் ஏன் பாடுறேன் அப்படின்னா இது வந்து டெடிக்கேஷனுங்கிறத விட எங்கள் அம்மா இது வரைக்கும் நான் நிறைய எங்கள் அம்மா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக நோட் பண்ணுவாங்க நான் பாடுறது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நீ நல்லா பாடுறதுக்குன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க இப்படி பார்ப்பாங்க நல்லா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க எல்லாத்தையும் கேட்டு முடிச்சுட்டு இதை விட நல்லா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர சூப்பர் அப்படிங்கிறது வாயிலேருந்து வந்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட வந்ததில்ல மொத்தமாக இந்த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் இந்த ஃபீல்டில் இருந்தது வரைக்கும் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு அந்த ஒரு தடவை வந்து இசையில் தொடங்குது அம்மான்னு ஒரு பாட்டு பாடினேன் பேராம் படத்தில் அந்த பாட்டு பாடும்போது நான் ஆக்சுவலி என்ன எப்படி சில பாட்டும் போது நம்ம வீ நம்ம நம்ம இதுவாகிடும் நம்ம எல்லாமே மறந்துடுவோம் இந்த டைம் சென்ஸு எல்லாத்தையும் மறந்து நம்ம அந்த பாட்டுக்குள்ள ரொம்ப உள்ள போயிடும் எந்த அளவுக்கு உள்ள போகணும்னா நம்ம பாட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெளியே வரமாட்டோம் ஏதோ பேசிட்டு இருப்பாங்க ஜட்ஜஸ் எல்லாரும் சம்டைம்ஸ் நம்ம உள்ள போயிடுவோம் ரொம்ப உள்ள போயிட்டு
பாதத்தில் மின்னிடும் வைரத்தின் கருகை தோரணங்கள் பூமிக்கு கொண்டு வா இசையில் தொடங்குதம்மா விரக நாடகமே வசந்தம் கண்டதம்மா வாழும் வாலிபமே வசந்த கோலங்களை வானில் தேவதைகள் கண்டு ரசிக்க வந்து கூடி விட்டால் இன்று நமக்கு பாட்டுலாம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு தீரா காதல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தான் இது இது எப்படின்னா அந்த பிரிவை சொல்கிற ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டுக்கான அமைஞ்ச அந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே லவ் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன சண்டைகள் வருது ரொம்ப ச சகஜம் பட் அந்த சண்டை வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப லெங்க்தியாக போகும் அந்த சண்டை லெங்க்த்து முடிஞ்சு அதை ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சேரணுமே நம்ம வந்து ஃபர்கியூவ் பண்ணியிருக்கலாமே நிறைய விஷயம் யோசிச்சுக்கும் போது வர பாட்டு தான் இது ஸோ லைன் ஆரம்பிக்கும் போதே வாகா பிரிவா இடையே இணை ஆகா உறவே உறவேன்னு இருக்கும் ஸோ வாகாங்கிறது இந்தியா பாகிஸ்தானோட எல்லை பார்டர் ஸோ வாகா பிரிவா இடையே இணையாகா உறவே உறவேன் இருக்கும் வழிகளில் மெல்ல வசிப்பதை சொல்ல வழி இல்லை உலகி நிலைன்னு இருக்கும் ஸோ லிரிக்கலாகவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாட்டு ஸோ ரெண்டு லைன் உங்களுக்காக வாகா பிரிவா இடையே இணையாகா உறவே உறவே வழிகளில் மெல்ல வசிப்பதை சொல்ல வழி இல்லை உலகினிலே வாதையே ஒரு ஒரு வீடனானதே நடி பாதையே ஒரு ஒரு காடென ஆனதே நடி இந்த நொடி விட்டு போகுதே அதோ இந்த நினைவுகள் நீழுதே இரவென மாறுதே வானம் தடைகளை மீறுதே சோகம் தனிமையே ஏனிந்த வேகம் தவிப்பதை தீர்க்க நீ வாவா பிரிவாயிடையே இணையாக உறவே உறவே வழிகளில் மெல்ல வசிப்பதை சொல்ல வழி இல்லை உலகினிலே சாங் சூப்பர் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லும் போது எனக்கே ஒரு இதாக தான் இருக்கு என்ன எல்லா சாங்கும் சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ப்ரோ சிவா அவர்கள் சிவகார்த்திகன் அவர்கள் இந்த சாங் கேட்டுட்டு என்ன சொன்னார் அது வந்து அவர் அப்ரோச் பண்ணுறதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விதமாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு என்னென்னா ஜென்ரலாக சிவா நான் கிட்ட ஒரு படம் பார்த்துட்டு நான் மெசேஜ் அனுப்புறது உண்டு அவர் ரிப்ளை பண்ணுவார் உடனே நான் இந்த படம் பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு இதெல்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு செம்மையாக இருந்தது ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணாங்க சும்மா ஜென்ரலாக ஒரு இது பண்ணுவேன் அவர் உடனே ரிப்ளை உடனே டக்குன்னு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ரிப்ளை பண்ணுவார் தேங்க் யூ தம்பி அப்படின்னு உடனே வரும் ரிப்ளை ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஆப்ளிகேஷனுக்கு போகும்போது நம்ம யோசிப்போம்ல நம்ம என்ன அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் ஈ அவரோ அவ்வளோ டப் வளர்ந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போய் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அவர் பிஸியாக இருப்பார் ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவாரா தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி பயத்துகிட்டே தான் இருந்தேன் பட் அவர்கிட்ட போகும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு குட் வில் இருக்குல்ல அவரோட நம்ம சேர்ந்தால் அந்த ஒரு நல்ல மனசு வந்து எனக்கு அந்த சப் என்னை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஸோ ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போம் வந்ததுன்னா நம்மளோட டைம் வரலன்னா பரவாயில்ல கடவுள் அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காருன்னு வச்சு போயிடலாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ போனேன் மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் சிவா நான் வந்து இதில் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் அந்த இன்டர்நெட் நாளை படத்தோட டேரக்டர் அவரோட படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த படத்தோட ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் அவர் ஸோ நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்ச உடனே பார்த்துட்டு ரிப்ளை ப ஒரு அவர் மேனேஜர் விட்டு ரிப்ளை பண்ணி அவர் உடனே எந்த எந்த டைமுக்கு ரிலீஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் பண்ணிடலாம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம் எத்தனை டைம் என்ன டைமுக்குன்னு நான் ஒன்றே திருப்பி ரிப்ளையில் வந்து அண்ணா உங்கள் ஃப்ரீ டைமில் எனக்கு எதிர்ந்தாலும் ஓகே நான் டைம்லாம் சொல்லலை உங்கள் டைம் எனக்கு எதிர்ந்தாலும் ஓகே 
நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட் மட்டும் சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து நல்ல நாள்னு பார்த்து சொன்னேன் அவர் ஒன்று இல்லை இல்லை தம்பிக்கிட்டே டேட் டைம் கேளுங்க அவர் நல்ல டைம் பார்த்துருப்பாரு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று என்ன பண்ண டக்கு நல்ல டைம்லாம் பார்த்துட்டு அந்த நாளோட பெஸ்ட் டைமை பார்த்து சரி நான் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் மேலே எனி டைம் நைன் டு டென் கூட என்ன எந்த டைம் வேணாலும் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைனுக்கு சொன்னேன் நைன் ஒன்றுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டார் ஷார்ப்பாக நைன் ஒன் ஒரு ட்விட்டர் ஹேண்டில் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தம்பி வெரி ஹாப்பி டு ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக அது படிக்கும்போதே அதோட அன்பு நமக்கு அழகாக தெரியும் வெளில அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி தெரியும் நமக்கு ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அவ்வளோ ஹார்ட் வார்மிங்காக இருந்தது ஒரு அந்த மெசேஜ் பா பார்த்தோன்னே ஸோ அது ரிலீஸ் பண்ண உடனே அவரோட அவரோட க்ரோத் அவரோட வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருக்குது இன்றைக்கிங்கிறத வந்து ஒரு நாளில் நான் பார்த்துட்டேன் அவர் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணார் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ட்விட்டர் என் ஆப் வந்து ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணதுலேருந்து இவ்வளோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததே இல்லை அடித்து தழுறது அப்படியே பேக் டு பேக் நல்லா இருக்குது பாட்டு நண்பா சூப்பர் தேங்க்யூ எல்லாம் போட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது தேங்க்யூ சிவா நான் எல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்க உடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அப அபரு விதமான ஒரு சந்தோஷம்னு சொல்லுவாங்களே நம்ம நம்மளோட அவரோட அவரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நம்ம நிறைய இருந்திருக்கோம் அவர் அவரோட வளர்ச்சியை நான் எப்போவுமே வந்து என்னோட வளர்ச்சி மாதிரி நான் எப்போவுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துவேன் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒன்றா இருந்த ஒரு ஆட்கள் ஸோ அவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவரோட வளர்ச்சி ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஸோ ஐ திங்க் அதான் அந்த ப்ராசஸ் சிவா நான் இந்த ஆல்பமில் அவரை ரிலீஸ் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சாங் அன்றி லவ் மிஷம் இருக்கு அதை வந்து இப்போ நம்ம பாட வேணாம் இங்கே நான் பார்க்கும்போது அழகாக கீழே கீபோர்டு எல்லாமே வச்சிருக்காரு ஸோ இதை பிளே பண்ணி நம்ம பண்ணலாமே தாராளமாக போகலாம் ஓகே ரெடியாப்பா தாய் தந்தை உறவுகள் எல்லாம் ரத்த சொந்தமே காரணங்கள் நீல அன்பு காதல் பந்தமே மன பொருத்தம் அது போதும் மத பொருத்தம் வேண்டாம் நெஞ்சாங்கம் அது போதும் பஞ்சாங்கம் வேண்டாம் சின்ன சிறுசுகள் ஆசையமதிச்சு பாட்டு கொஞ்சம் தளத்தணுமே பெத்த வங்க செய்யும் கடமையும் இருக்கு பிள்ளைகள் கொஞ்சம் பொறுக்கணுமே ஆளாக மேலும் வீரராக பெருந்துமே காதல் முத்திடுச்சு காக்க முடியாது கல்யாணம் முடிவாச்சு பஜ்ஜி சஜ்ஜியோட பெருசுங்க சேர்ந்து நாளும் குறிச்சாச்சு வாசல் கோலமிட்டு வழக்கம் போ நிறுத்தி ஆழ்த்து சொல்லி பாடு வந்த சொந்தங்கள வாசல் வந்து அழைச்சு வணக்கம் சொல்லி பாடு பட் பத்து கடை சுத்தி போட்டு பார்த்து எடுத்த பட்டு சில பாரு நண்பா உனக்கெல்லாம் பத்திரிக்க எதுக்கு ஒழுங்கா வந்து சேரு காற்றில்லாடும் பெண் சீலையிலே காதல் ஒன்று கை நீட்டியதே நீங்க பாடுறது மட்டும் இல்ல அந்த நீங்க சிங் அந்த கீபோர்டு வாசிச்சுட்டு கேட்கும் போதெல்லாம் வந்துட்டு வேற உலகத்துக்கே எங்க இசையில கூட்டிட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு இந்த அன்றில் மட்டும் இல்லாம நீங்க நிறைய ஆல்பம் பண்ணணும் இந்த அன்றில் ஆல்பம் வந்து பெரிய சக்சஸ் குடுத்துருச்சு இன்னும் பெரிய சக்சஸ் அடையணும் ஏன்னா சிவகார்த்திகன் அவர்கள் ரிலீஸ் பண்ணும் போதே அது ஒரு பெரிய சக்சஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் நீங்க மேல 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 போகணும் நாங்க வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஓகேவா ஆடியன்ஸ் நீங்க வந்து இந்த அன்றில் ஆல்பம் எதுக்காக பாக்கணும் வந்தா எந்த மாதிரியான ஃபீல் பண்ணிட்டு போவீங்க அப்படின்றத நீங்களே சொல்லிடுங்க ஓகே முதல்ல மக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நான் இந்நாள் வரைக்கும் நான் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சப்போர்ட் பண்ண அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி அன்றில் அப்படிங்கிற இந்த ஆல்பம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஆல்பம் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு பே முது புது முயற்சி எடுக்கும்போது ஒரு பயம் கலந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த ஒரு நிலைமையில் தான் நான் இருக்கேன் ஸோ உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை இந்த ஆல்பமுக்கு எல்லோரும் வந்து கேளுங்க நிச்சயமாக இந்த நாலு பாட்டில் அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் பிடிக்குங்கிறத தாண்டி உங்கள் வாழ்க்கையோட ஒப்பிட்டு பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு பாட்டாக இருக்கும் 
ஸோ கேளுங்க எல்லா பாட்டையும் கேளுங்க என் கூட இல்லாமல் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய சிங்கர்ஸ் பாடியிருக்காங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச சந்தோஷ் சௌந்தர்யா ஸ்ரீனிவாஸ் எல்லாருமே பாடியிருக்காங்க நானும் ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட் இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கு தேவை எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க அண்ட் அன்றில் இதை பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கிறதுக்கான ஒரு முழு பொறுப்பு உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நெட் டிவி ஃபார் யூ சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்